El cornijuelo es un árbol o arbusto con propiedades muy interesantes. Es posible que su nombre no sea muy atractivo, pero si pruebas sus frutos cambiarás de opinión. El nombre científico del cornijuelo es Amelanchiero valis y pertenece a la familia de las rosáceas, como por ejemplo, el manzano. A pesar de tener un sinfín de nombres populares, también es muy conocido por guillomo, cornillo o carrasquilla. Existen diversas variedades, entre las más conocidas encontramos el Amelanchier lamarquí y Amelanchier canadensis. Descripción del cornijuelo o guillomo. El cornijuelo es un arbusto o pequeño árbol, cuyo porte oscila entre 1 y 3 metros de altura. Aunque de forma habitual, comprobaremos que no supera los 2 metros. Suele prosperar en la naturaleza de forma silvestre, formando grupos de varios ejemplares. Sus caducas hojas ovaladas y con los bordes aserrados se hacen presentes en las flexibles y resistentes ramas de la melanchier desde el principio de la primavera. Las hojas tienen peciolos cortos y en su juventud son bastante pubescentes, volviéndose cada vez más glabras cuando alcanzan su pleno desarrollo. Las flores de la melanchier ovalis se presentan en fragantes panículas al final del invierno o en los primeros meses de la primavera. Las panojas se componen de 2 a 10 flores que habitualmente toman colores blancos. Tienen un buen tamaño y cinco pétalos largos y estrechos. Las flores del guillomo tienen la peculiaridad de ser más tempranas que las hojas en su ciclo vegetativo, como le ocurre a algunas otras especies de las rosáceas. El fruto del guillomo es una drupa comestible y de forma globosa que exhibe tonos entre el verde, rojo y el azul oscuro en función de su punto de maduración. Presenta la peculiaridad de mantener visibles los dientes del cáliz durante toda su vida. Su tamaño oscila, pero siempre en diámetros inferiores a un centímetro. Por su aspecto, sus frutos podrían confundirse con arándanos, aunque el resto de la planta no se parece. En el interior de los frutos encontramos unas pocas semillas que no presentan ningún inconveniente organoléptico en su consumo. Sin embargo, es mejor no masticarlas para no romperlas, ya que como la mayoría de las rosáceas, contienen en su interior un precursor del cianuro. Como es el hábitat y cultivo de la melanchiero valis, en la zona norte y noroeste de España podemos encontrar al cornijuelo creciendo de forma salvaje. En la región mediterránea, podemos encontrarlo silvestre en zonas boscosas y húmedas. También encontramos al cornijuelo en estado silvestre, en algunas zonas de la comunidad andaluza, sur de España. En dichos lugares, está sometido a un régimen especial de protección, como una especie amenazada y próxima a la desaparición. Encontramos al guillomo creciendo salvaje en la naturaleza, hasta los 2.100 metros de altitud. En cuanto al sustrato, el guillomo necesita suelos fértiles, húmedos y con buen drenaje, para un correcto crecimiento y fructificación. Además, su ubicación idónea exige una exposición constante al sol directo. El amelanchier es un arbusto que soporta bien las podas y también es bastante resistente a plagas y enfermedades. El guillomo se multiplica mediante semillas germinadas en primavera, pero es preferible la propagación mediante esquejes en el otoño. ¿Cuál es la composición de la melanchiero valis? A falta de más estudios sobre los frutos del cornijuelo, solo podemos afirmar con certeza que son ricos en azúcares simples. Las hojas y la corteza de la melanchiero valis contienen un heterósido cianogenético, es decir un precursor del cianuro. ¿Qué propiedades y usos tiene la melanchiero valis? El amelanchier tiene propiedades gastronómicas, nutritivas y medicinales. La parte principal y más usada son sus frutos pero tanto a su corteza como a sus hojas se le atribuyen ciertas propiedades que veremos más adelante. Propiedades gastronómicas y culinarias del guillomo o cornijuelo. El principal uso de este árbol es su utilización gastronómica, pues sus lupas son extremadamente sabrosas y nutritivas. Se pueden consumir directamente en crudo, secarlas como las pasas o en diversas elaboraciones de repostería. Los frutos frescos del cornijuelo son jugosos, aromáticos y azucarados. Pueden secarse en el árbol o después de la recolección, en cuyo caso, el sabor se parece sorprendentemente al de las uvas pasas. Si juntamos sus exquisiteces culinarias, con que es una de las frutas que primero madura, se convierte en un fruto muy deseado por los que gustan de las frutas de temporada y que durante el invierno se encuentran ávidos de estos manjares. Propiedades medicinales de la melanchiero valis. A las hojas del cornijuelo se le atribuyen supuestas propiedades como hipotensoras y antipiréticas. La savia del guillomo se usó por sus propiedades diuréticas y antirreumáticas. Algunos preparados de la medicina popular usan la infusión de la corteza del cornijuelo con bicarbonato sódico. Le atribuyen a esta receta propiedades antiinflamatorias, hipotensoras, diuréticas, astringentes y coleréticas. A la infusión de la corteza interna Oliver se le atribuyen propiedades desinfectantes. Otras propiedades del cornijuelo. Además de sus propiedades nutritivas y medicinales, esta planta se usa también como ornamental. Esto se debe a principalmente a la precocidad y vistosidad de su floración y fructificación. 
y también a su facilidad para soportar las podas, pues dependiendo de la variedad, en muchas ocasiones se le da forma de setos, como alboja. Por otra parte, los pequeños frutos de la melanchiero valis son muy apreciados por diversas especies de aves y roedores, convirtiéndose de esta manera en un árbol o arbusto de alto valor ecológico. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la melanchiero valis? El guillomo, al igual que ocurre con otras especies del género rosaceae como ciruelas, manzanas y peras entre otras, contienen pepitas en su interior. Masticar demasiadas pepitas puede ser peligroso, pues, aunque en pequeñas cantidades, liberan ácido cianhídrico. Y es mejor tragarlas sin masticar, pues el proceso digestivo no suele ser capaz de metabolizarlas.